Iya Hasan, mereka cuma klaim-klaim aja, klaim, semua cuma klaim. Mereka kan hanya klaim, modalnya klaim, modal galak dan klaim. Buti, Anda menjadi pengikut Yesus. Apakah Yesus mengakui Anda pengikutnya? Tidak, Anda hanya mengklaim. Anda mengatakan tulisan Lukas, Markus, Yohanes, Matius adalah firman Allah. Apakah Allah mengakui? Tidak. Berarti Anda hanya klaim. Anda mengimani Lukas, Markus, dan seterusnya itu adalah murid Yesus. Apakah Yesus mengakui? Tidak. Anda hanya mengklaim. Anda mengakui Anda sudah dijamin surga. Kalau Anda menyembah kepada Yesus. Apakah Yesus mengakui? Tidak. Berarti Anda hanya mengklaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. Nikmat iman Islam yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan di dunia ini. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kama barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid Rabbi sirah li sudri wa yasir li amri Wal uqida tammin li thani Yafquhu kawli Inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Terima kasih kawan-kawan yang sudah Mampir ke channel Cahaya Islam Mari kita dukung channel-channel Dakwa Islam dengan cara like Comment, subscribe Jangan lupa aktifkan notifikasinya Share juga ya supaya Saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui channel ini pasti banyak karena channelnya masih baru <laughs> bantu share ya dengan membantu channel dakwah Islam artinya anda sudah menyuarakan kebenaran Islam dan mencegah pemurtadan yang terjadi selama ini terima kasih selamat menonton sahabat CI cahaya Islam tunjukkan di dalam Bible kamu ngomong gitu kan kamu berarti kan sudah baca Bible kan atau kamu ngarang bebas? Jawab pertanyaan saya Pak Lopot. Tunjukkan dalilnya. Tuhan lahir. Jangan pindah-pindah dulu. Saya wakili uh, Pak Lopot ya. Di dalam kitabmu, karangan Lukas jelas mengatakan, hari ini telah lahir bagi mujur selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud Lukas 2 ayat 11 nah ajaran pagan ini jelas tertuang di dalam kitabnya Kristen Tuhan sang pencipta alam semesta lahir di kota Daud mau oh, ayat apa lagi sudah bicara tanpa dalil itu mulut sampah penipu ulung yang tidak tahu Bible sama sekali kamu pun tidak punya injil Taurat jabur Pak Lopot Ya, jangan muka tembok malu sedikit Pak Lopot ya, malu sedikit lah ya. Kalau kamu tunjukkan dalilnya, kita bahas. Saya suka begitu kalau berdiskusi. Kalau cuma ngarang bebas, nanti kamu sakit hati sama saya ya. Padahal saya cuma nanya waktu itu kan, pertanyaan mudah, tidak menghujat. Di mana Rasulullah berkata, akulah Rasulullah, akulah Nabi. Kamu tidak bisa tunjukkan, ya. Di atas saya sudah mewakili Pak Lopot menunjukkan kepada Anda di, di mana kitab Anda mengajarkan ajaran pagan, manusia lahir lalu kemudian disebut sebagai Tuhan. Katanya telah lahir Tuhan di kota Daud. Tuhan-Tuhanan milik Romawi Yunani dilahirkan oleh manusia. Kemudian Anda men mencari Pengakuan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul itu bertaburan dalilnya, bertaburan perkataan dan pernyataan Rasulullah. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang sesudahku, dan tidak ada lagi agama baru yang akan lahir. Karena itu, wahai manusia, berpikirlah dengan baik dan pahamilah kata-kata yang kusampaikan kepada kalian. Ya, aku tinggalkan dua perkara. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah. Contoh-contoh dariku. Dan jika kamu ikuti keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat. Ya, banyak hadis, banyak dalil, ya, yang mengisyaratkan dengan nyata.
bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengakui kenabian dan kerasulannya. Paham ya? Nah sekarang ada tidak dalil Yesus mengakui ketuhanannya sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran pagan Kristen? Silakan. Oh, siang Bro Juma, selamat siang. Ya. Tadi lopot eh, katakan Tuhan lahir. Seperti itu kata-katanya Bro Juma ya. Kalau kamu bilang pagan, saya pun juga bilang bisa bilang pagan bahwa umat Islam berdoa ke arah batu. Ya, mengelilingi batu, mencium batu dan mengusap. Dan kalian harus menyembah pemilik Mekah, Quran surah 106 ayat 3 ya seperti itu Bro Juma tolong tunjukkan secara jelas Tuhan lahir kami tidak pernah menuhankan manusia nah inilah kebanyakan umat Islam yang tidak paham seperti itu kalau kaitannya dengan pagan yang kamu tuduhkan kepada umat Islam itu itu artinya Ya, pemahaman Anda selama ini di tahun 2021 sama dengan pemahaman orang di zaman batu terhadap Islam. Bahkan saudara juga buta terhadap kitab Anda sendiri, itu yang sangat disayangkan. Sudah ambil kitabnya Bani Israel secara tidak sah, eh tidak memahami pula lebih jauh. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan orang-orang yang mengelilingi bait suci, mengelilingi betel, ya, mengelilingi Uh, Baitullah Anda katakan itu adalah berhala Anda katakan itu pagan Sementara para nabi-nabi terdahulu Itu sudah melakukan prosesi itu Bagaimana kemudian Yosua, bagaimana kemudian Daud Bagaimana kemudian Yakub Melakukan hal yang dilakukan oleh umat Islam ya, Kata Yosua Kepada seluruh bangsa itu Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu Supaya kamu jangan menyangkal Allahmu Yosua 24 ayat 27 Lalu bagaimana kemudian Masmur ya, Yang menerangkan bahwa Yakub itu mengambil batu ya, Mengambil batu Lalu kemudian uh, Sujud menghadap batu tersebut dengan memuji Allah. Ya. Apakah kemudian itu dikatakan sebagai Yakub itu menyembah kepada batu? Kan tidak. Apakah dia itu disebut sebagai berhala, pagan? Tidak. Itu adalah prosesi. Dan tadi saya sudah membacakan Yosua. Ya, jadi ketidak ketidaktahuanmu itulah yang membuat kemudian kamu e, bingung untuk mau menyangkal pernyataan-pernyataan saya. Kamu bingung. Ya. Karena menemukan dirimu pagan, menyembah kepada manusia yang dilahirkan, yang kalian sebut dengan Tuhan. Makanya kaum balik menghujat, mengatai kami ini pagan. Padahal ya, kitab yang kalian ambil dari agama lain itu menunjukkan ajaran-ajaran yang sudah kami ajarkan pada saat ini. Itu sudah dicontohkan Nabi-Nabi terdahulu. Nah kamu meragukan kitabmu yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa masih kurang? Kalau terjemahan lamanya, jelas dikatakan, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Terjemahan 1985, hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Tuhan, Kristus. Mau terjemahan yang mana lagi? Ya. Ayat dalam kitabmu itu membuktikan kalian itu agama pagan. Tuhan lahir, dilahirkan oleh manusia. Dan itu adalah ajaran yang disadur dari ajaran Roma Yunani. Yang berasal dari ajaran Hinduisme. Ingat, ingat kepercayaan Yunani itu 90% dipengaruhi oleh Hinduisme. Makanya jangan heran ketika agamamu Kristen itu sama dengan ajaran Hindu. Paham sampai di sini? Bro Juma yang saya tanya Muhammad sendiri berkata Akulah Rasulullah Akulah Nabi Dari mulutnya sendiri Seperti itu dengan tegas Ya Kalau Yesus jelas Akulah kebangkitan Al-Bait Akulah uh, terang dunia Al-Nur Akulah Alpha dan Omega Itu atribut 
uh, asmaul husna ya atribut Allah Yesus katakan secara langsung terima kasih ada banyak perkataan Rasulullah yang mengatakan akulah Rasulullah akulah Nabi akulah utusan Allah ada banyak semua hadits itu semua langsung ucapan Rasulullah paham saya kasih contoh yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim saya Muhammad saya Ahmad saya pembersih dan kekapiran harus dihapus melalui saya saya pengumpul manusia harus berkumpul pada hari kiamat yang datang sesudahku dengan kata lain kiamat adalah satu-satunya yang akan datang sesudahku dan saya adalah yang terakhir dalam arti tidak adalah nabi tidak ada lagi nabi yang datang sesudahku itu maksudnya apa masih kurang uh, kalau dalam bahasa Arabnya jelas akulah nabi itu ini Rasulullah ini Nabiullah itu itu saya kasih terjemahannya supaya sebagai umat terjemahan kamu bisa paham bahasa Arabnya itu jelas ini Rasulullah ini Nabiullah paham ya dan aku sudah tahu bahwa ya kamu akan memberikan sebuah pertanyaan pernyataan bahwa Yesus itu ini dan ini ini dan ini saya cuman minta pernyataan Yesus aku lasang pencipta alam semesta dan ini sudah berpuluh tahun tidak ada yang mampu menjawab kemudian Yesus mengatakan akulah kebangkitan kamu sebut al-bait ya kamu asal 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 al-bait itu apa an artinya al-bait itu bahasa Arab yang artinya ya al-umpan <laughs> umpan ikan kali ya terus kemudian kamu katakan akulah terang dunia al-nur Apalagi itu Al-Nur. Ya, Al-Nur itu artinya cahaya. Yang kamu maksud Asmaul Husna itu adalah An-Nur. An-Nur itu artinya yang maha bercahaya. Mana ada Yesus maha bercahaya? Ya. Yesus itu malah membuat orang-orang Romawi menjadi gelap. Berarti ya, sampai dia dibunuh. Menurut dalam konsep iman Anda. Jadi Yesus, Yesus itu cahaya, tetapi bukan yang maha bercahaya. Lalu kemudian Anda mengatakan Alpha dan Omega, ya, awal dan akhir. Anda lupa, kalau Anda ingin mengambil ayat delapannya, ambil ayat pertama, inilah Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu adalah apa yang dianugerahkan oleh Allah untuk ia sampaikan. Makanya dia katakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Arti Yesus mengaku, aku akulah Alpha dan Omega itu perkataan Allah. Yang dilontarkan oleh mulutnya Yesus karena dia adalah wakil Allah. Kalau Yesus itu adalah terang dunia, maksudnya di situ siapa yang mengikuti ajarannya Yesus, maka dia akan mendapatkan terang. Nah, sampean mengikuti ajaran Yesus tidak? Kalau Anda mengatakan saya mengikuti ajaran Yesus, ajaran Yesus yang mana yang Anda ikuti sampai Anda itu menjadi Kristen? Adakah ajaran Yesus mengajarkan manusia untuk menjadi Kristen? Adakah Yesus mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya? Adakah? Ya, adakah Yesus mengatakan aku diutus untuk semua manusia? Adakah? Yesus hanya mengatakan untuk Bani Israel, untuk Bani Israel, untuk Bani Israel. Dan itu pun hanya mengajarkan Bani Israel kalau dirinya itu Nabi, kalau dirinya itu Rasul, utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Adapun Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Karena Bani Israel pada saat itu terperosok. Mereka jauh meninggalkan Allah. Yesus datang kemudian mengembalikan mereka kepada hukum Taurat. Tapi lagi-lagi ditolak oleh mereka. Ya, siapa yang mengikuti Yesus pasti bangkit. Nah sekarang anda yang mengikuti Yesus atau Islam yang mengikuti Yesus. Yesus menjadi Muslim, dia menjadi hamba Allah, dia menjadi abdi Allah. Anda malah menjadi abdi Yesus. Siapa yang mengajarkan itu? Kalau bukan ajaran pagan. Ya, jadi anda itu menjadi Kristen karena melakukan prosesi-prosesi penyembahan seperti ajaran Yunani. 
Karena Kristen itu berasal dari sana. Ya, Anda harus tahu itu. Bagaimana kemudian agama Yunani mempengaruhi kekristenan? Bagaimana kemudian Hinduisme mempengaruhi kekristenan? Jadi semua yang ada di dalam konsep prosesi ibadah orang Kristen itu asal muaranya dari Hindu. Nyantol ke Yunani, kemudian masuk menjadi Kristen. Makanya jangan heran kalau kitabmu itu bukan dari ajaran para nabi-nabi. Tapi kitabmu itu berasal dari ajaran orang-orang Yunani. Anda boleh mengatakan, Yohanes itu orang Yahudi. Boleh. Matius itu orang Yahudi. Boleh. Tapi yang muridnya Yesus, lain cerita pengarang kitabmu. Nama boleh sama, tapi ajarannya ajaran pagan. Iya kan? Jadi Anda mau lari kemana pun tidak akan pernah bisa untuk kemudian membebaskan diri Anda keluar daripada ajaran pagan. Kalau Anda sudah melilitkan diri Anda dengan ajaran Kristen, Anda sudah terlilit dengan pagan. Gak bisa kemana-mana itu. Makanya tadi Anda kewalahan ketika Anda minta dalil. Mana buktinya? Tuhan lahir. Saya kasih dalilnya Lukas 2 ayat 11. Kenapa kamu gak sangga itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa Tuhan yang lahir ini? Yesus kan? Itu dari mana ajarannya? Dari Hinduisme. Ajaran Krishna. Ajaran Zeus. Penyembahan terhadap dewa yang datang dalam rupa manusia. Paham sampai sana? Iya. Saya tanya, apakah kamu percaya Trinitas? Saya percaya Trinitas sebagai salah satu ajaran pagan yang ada di muka bumi yang asal muaranya dari Hinduisme. Kemudian disadur masuk ke dalam Yunani. Kemudian Yunani melebur diri menjadi Kristen. Makanya ada yang disebut dengan sebutan uh, dalam bahasa Sansekerta itu disebut Zupitri. Ya. Supitri ini adalah bapak di dalam ajaran Yunani. Zeus atau Dios atau Theos atau Tuhan. Sedangkan Father itu adalah bapak atau Vitar. Ya, itu adalah dewa tertinggi di dalam ajaran Yunani. Dalam ajaran Kristen. Yaitu Brahma di dalam ajaran Hinduisme. Ya, Wisnu yang merupakan oknum kedua adalah anak Tuhan. Yang setara dengan Yesus kemudian uh, menjelma menjadi manusia si Wisnu ini disebutlah dengan sebutan Krishna dan itulah Yesus Kristus lalu kemudian Shiva itu identik dengan roh suci yang di dalam Kristen disebut dengan roh kudus jadi Trinitas itu saya percayai adalah ajaran Hinduisme yang melebur masuk ke dalam ajaran Mesir, lalu ke Romawi, lalu ke Yunani, lalu kemudian mempengaruhi Kristen. Diajarkan melalui agen-agennya, yaitu Paulus dan kawan-kawan. Sampai di sini, paham? Ayo, bro. Silakan jawab. Bolehkah umat uh, Islam berkata, uh, aku berdoa di dalam nama Allah, di dalam nama Jibril, di dalam nama Muhammad boleh tidak di dalam ajaran agama Islam itu tidak boleh melakukan kesyirikan kesyirikan itu meminta kepada selain daripada Allah ya tidak boleh jadi ada kaidah-kaidah yang harus dilakukan pada saat manusia apa pada saat orang Islam itu berdoa pertama memberi salam kemudian memberi mengucapkan salawat ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian memuji apa pertama memuji Allah kemudian bersalawat kepada Rasulullah lalu kemudian meminta itu hanya kepada Allah tidak boleh meminta kepada yang lain ya dalam ajaran agama Islam itu sangat sangat tidak dibolehkan ada ilah lain selain daripada Allah Israil yang kami sebut Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh ada nama anak Tidak boleh ada nama uh, roh Tidak boleh nama-nama selain daripada Allah Pada saat meminta Tetapi pada saat memuji Kepada Nabiullah Itu boleh Memuji Rasulullah boleh Bersalawat kepada beliau boleh 
memuji Nabi Isa boleh, memuji nama Nabi Ibrahim boleh, tapi meminta harus tertuju hanya kepada Allah. Itu namanya menghambakan diri kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 2, ayat 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian Kristen menyembah apa yang kalian tidak kenal. Paham sampai di sini. Ini pelajaran 2 SKS sebenarnya kalau Anda itu masuk di mata kuliah saya. Baik, kalau engkau uh, tidak percaya Trinitas, engkau tidak akan nyambung tentang ketuhanan Yesus, ya. Sekarang kamu bilang Alamu Esa, Tauhid satu. Satu apa itu kalau boleh? Satu apa? Satu hakikat, satu wujud satu pribadi tidak terpecah-pecah, tidak bersekutu dengan apapun. Itulah Allah yang satu. Ya, satu bukan berarti satu kesatuan, tidak. Tetapi satu dalam arti wujud, satu dalam arti kata esensinya, tidak terbagi-bagi. Satu di mana satu pribadi itu memiliki sifatnya ya sifat kemahakuasaannya sendiri tidak dikatakan firmannya berubah menjadi makhluk kemudian dirinya memiliki roh sosok yang memiliki roh tentu memiliki jasad kalau Tuhanmu adalah roh berarti Tuhanmu juga berjasad kalau Tuhanmu tidak berjasad, berarti dan dia punya roh, berarti dia adalah roh gentayangan. Karena itulah kemudian, baik Bani Israel maupun Bani Ismail, Yudaisem dan Islam tidak pernah mengimani sang pencipta alam semesta itu adalah roh. Karena yang roh itu adalah makhluk. Kalau ada roh tanpa wujud, itu roh gentayangan. Ya, setan dia. Kalau ada roh berwujud, itu makhluk. Bukan Tuhan dia. Karena itulah kemudian sang pencipta alam semesta itu bukan roh. Tetapi dia adalah sang pencipta hidup. Makanya dia maha hidup. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Paham ya sampai di sini. Sebenarnya mata kuliah ini 2 SKS kalau Anda menjadi mahasiswa saya. Oke. Okay. Ya. Tapi rupanya Isa luar biasa. Ya, atau Yesus, kalian kan ngomong uh, metik Yesus menjadi Isa. Ya, Yesus katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus." Ya, Isa pun kalimatuloh dan rohuloh seperti itu. Sebenarnya, Quran kalian sudah menggenapi apa yang Yesus katakan, ya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Eh, Hasan, Hasan Wijaya, namamu baik, ya sangat baik namamu Hasan dan Wijaya. Tapi sayangnya akalmu tidak sebagus namamu. Ketika Anda menggunakan ayat sisipan Matius 28 ayat 19 itu, kamu harus belajar lebih baik lagi. Karena yang Yesus minta untuk dibaptis itu adalah bangsa muridnya. Memang setahu kamu bangsa muridnya itu bangsa apa saja? Hmm? Pada saat itu belum ada bangsa-bangsa dalam arti kata bangsa seperti yang kita tahu saat sekarang. Bangsa yang dimaksud di situ adalah suku. Ya, suku bangsa. Suku bangsa muridnya itu ada 12. Di antaranya Benyamin. Yusuf, Lewi, dan seterusnya. Itu yang diminta untuk dibaptis. Dibaptis itu apa maksudnya? Dibaptis itu ditobatkan, diikrarkan. Ya, kalaupun Anda memaksakan, tobatkan dia di dalam nama Allah, di dalam nama saya, di dalam nama Roh Kudus. Itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kenapa Yesus minta agar orang-orang ini ditobatkan, Bani Israel ini ditobatkan? Maksudnya tobatkan mereka dengan ajaranku. Tobatkan mereka dengan ajaran roh kudus. 
tobatkan mereka dengan ajaran Allah. Maksudnya, pahamkan kepada Bani Israel, akulah anak, akulah yang mener- menerima firman melalui roh kudus, dan akulah yang mengajarkan kepada kalian bahwa Allah tidak ada Tuhan selain dia. Itu maksudnya kalau Anda memaksakan ayat sisipan ini sebagai kebenaran. Supaya saya luruskan. Paham sampai sini ya? Jadi Yesus tidak mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Menuhankan roh kudus, tidak. Tetapi ajarkanlah, tobatkanlah mereka. Sucikanlah mereka di dalam nama Bapa, anak, dan juga roh. Maksudnya apa? Ya... Orang-orang Israel dari 12 suku itu harus memahami bahwa Yesus itu adalah utusan Allah menerima firman melalui perantaraan malaikat, yaitu roh kudus. Dan setelahnya akan datang malaikat, yaitu roh kudus, yang akan membawa firman Allah kepada sang penolong lain, yaitu Ahmad. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Jadi baptis itu bukan ajaran Yesus. Baptis itu ajaran Yohanes dan ingat ingat Yesus seumur umur dia tidak pernah membas, membaptis satu manusia pun paham ya jadi jangan bermimpi ya ayat sisipan itu adalah sebuah kebenaran di mana Yesus memerintahkan seperti yang anda lakukan yaitu menjadi Kristen tidak Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen ayat ini dipaksakan menjadi sebuah kebenaran maka yang dibaptis hanyalah ke-12 suku Bani Israel. Baptislah seluruh bangsa muridku. Bangsa muridku itu apa aja? Ayo, memangnya muridnya Yesus pada saat itu ada orang Batak? Ada orang Cina? Ada orang Tionghoa? Ada orang Makassar? Enggak ada. Bangsa muridnya itu cuma 12 bangsa. Ya. Dari Lewi, dari Benyamin, dari Yusuf dan seterusnya. Itu aja. Jadi jangan jangan Anda itu apa picik di dalam beragama dudukkan kebenaran itu sesuai standarnya paham sampai di sini oh betul ya emang saya juga tidak percaya Yesus sama Isa pasti beda di kalau Isa kan di pohon kurma tapi Jakir naik ngomong Isa Yesus sama katanya dari Rasulullah dan ibunya Maryam ya e, soal e, kalian tidak percaya Allah Bapa tempo hari berjuma dia ngatakan, ya, Yesus Muslim, katanya. Wah, jangan penginjil jalan ngakunya itu. Yesus Muslim, uh, Yesus sujud menyembah. Nah, diambil di Matius 2639 Saya bilang, apakah kamu percaya kepada Yesus sujud menyembah kepada Allah Bapa Seperti itu. Sampai hari ini sih dia belum kasih jawaban sih. Nah, terus gini bro, saya nanya dulu tentang Tauhid ya. Nanti habis Tauhid ini selesai. Saya jelaskan Yohanes 7 ayat 3, saya janji. Itu alamu Tauhid Esa. Satu kan, kamu bilang kan. Satu apa, coba jelaskan. Satu apa? Apa satu kumpulan? Satu pribadi? Atau satu apa? Ya, silakan. Jadi saya jelaskan ya, eh, Saudara Hasan Wijaya. Kalau mengenai Allah, itu satu saya sudah jelaskan di atas. Cuman Anda kelihatannya takut membuka VN saya. Situ Anda boleh lihat, Anda boleh dengar Satu esensi itu apa maksudnya gitu ya Jadi bukan satu tambah satu, tambah satu sama dengan satu Itu gila namanya Jadi Allah itu tidak ada tambah-tambahan Tidak ada satu ditambah satu, nggak ada itu Allah cuma satu Satu esensi, satu wujud dia ya Dia nggak berbagi-bagi Jangankan berbagi menjadi manusia sebagian, menjadi roh sebagian nggak ada itu untuk kembar aja nggak ada Allah itu. itu. Itulah Tuhan yang benar. Nah itulah Tuhan kami yang disembah oleh Yesus. Yesus itu menyembah kepada penciptanya. Yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kamu mau menyebutnya sebagai Bapak. Mau menyebutnya sebagai Dewa. Mau menyebutnya sebagai apapun di dalam konsep Yunani. Silakan. Yang terpenting bagi kami. Yesus itu menyembah kepada Tuhan kami. Yaitu Allah. Yang maha suci lagi maha tinggi. Baca Yesaya 5 ayat 16. Kemudian. Kaitannya dengan ajaran Kristen. Yang mengatakan Yesus itu bukan Isa. Secara konsep ajaran iman. Memang, memang beda. 
Yang kamu sembah itu sebenarnya adalah Dewa Zeus. Yang kemudian namanya diganti menjadi Yesus. Jadi kamu itu harus banyak belajar sejarah kawan. Ya, bagaimana kemudian pengaruh filsafat Yunani yang berkembang pesat di antara tahun 500 sampai abad pertama sebelum masehi. Ya. Ini ini, ini yang saudara perlu paham lebih jauh. Bagaimana kemudian pengaruh Hinduisme yang ada di dalam pagan Yunani mempengaruhi ya sampai kepada wilayah-wilayah jajahannya termasuk termasuk tanah Yudea atau Israel. Nah, makanya jangan heran ketika kamu mencari titik temunya antara ajaran Yudaism yang notabene adalah ajaran Yesus atau Nabi Isa itu tidak bertemu dengan ajaran Kristen Trinitas. Tidak. Sampai pada akhirnya karena Kristen-Kristen ini sudah menemukan tidak ada titik temunya antara uh, ajaran sembahan Kristen Yesus Trinitas dengan ajaran Nabi Isa atau Iso di dalam bahasa Ibrani atau Aram atau Yesua di dalam bahasa Ibrani sorry Iso di dalam bahasa uh, Semitik itu tidak ditemukan sehingga Kristen Kristen ini mencoba untuk nyamar jadi jadi Advent kemudian mereka ada yang menjadi uh, apa Mesianik ada yang menjadi uh, menyembah satu Tuhan dan Yesus itu sendiri seperti pendeta Hendritan itu karena mereka tidak waras lagi tidak menemukan titik terang sehingga mereka mengada-ada mengada-adakan Yesus itulah Allah itu sendiri tidak ada itu anak tidak ada itu Roh Kudus yang Allah itu hanya yang Bapa itu hanya Yesus saking pinginnya anak Maria menjadi Yesus sehingga dia konsepkan setelah di surga Yesus kembali kepada kemuliaannya menjadi Bapa itu saking gilanya tuh padahal Yesus sendiri sibuk mengajarkan dirinya adalah utusan mau sampai kapan pun dia adalah utusan dan Allah satu-satunya Allah itu konsep ajaran Yesus jadi secara konsep ajaran Yesus dan Nabi Isa memang berbeda antara pengiman antara ajaran Yesus dengan imannya Kristen maksud saya tetapi oknum yang datang kepada Bani Israel mengajarkan tentang satu Tuhan itu hanya satu dialah Yesus dialah Isa alaihissalam tidak dua, kenapa kemudian berubah ya di Kristen karena Kristen dipengaruhi ajaran Hinduisme ya. dalam Hinduisme Tuhan itu diaknumkan sebagai Bapa Supitri ini sudah saya terangkan yaitu Brahma atau Wisnu lalu kemudian Krishna ini adalah sebagai anak Tuhan ya anak daripada Bapa atau Brahma Lalu kemudian ada lagi Shiva. Shiva ini adalah sosok Roh Kudus atau Roh Suci. Nah ini Trinitas dengan e, Trimurti sama, karena memang Trinitas ini yang diajarkan oleh Kristen asalnya dari sana, bukan asalnya dari ajaran Nabi Isa atau ajaran Yudaisme, bukan. Apakah Kristen itu berasal dari Hinduisme Yunani atau berasal dari ajaran Tauhid Yudaisme? Jawabannya Kristen itu berasal dari ajaran pagan Yunani. Bapak, anak, dan roh. Itulah ajaran Brahma, Krishna, dan Shiva. Ini yang perlu kamu paham. Ya, Jadi, di dalam e, Bhagavad Gita, nyanyian Tuhan di dalam ajaran e, Hinduisme, di situ dikatakan, Krishna bersabda, karena aku adalah Tuhan. Dalam tubuh ini, kehidupan abadi tak akan musnah. Aku adalah kebenaran. Dan kebahagiaan selama-lamanya. Ayat ini sama di dalam kitab gospel. Nah siapa Krishna ini? Krishna ini adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Siapa Dewa Wisnu ini? Dialah Father, Bapa atau Brahma. Sama di dalam konsep Kristen. Melalui manusia, ya, yaitu Krishna, si Wisnu ini menjelma. Lalu setelahnya ada lagi yang dikatakan Shiva. Shiva ini adalah roh kudus. Sama dengan Kristen. Kelahiran Yesus diriwayatkan sama dengan kelahiran Krishna. Kelahiran Krishna digambarkan dalam e, Atar Veda, salah satu kitab suci Hindu, itu jelas. Pada satu malam, ya, Raja Kansa yang tidak dapat tidur berdiri. 
Ini sudah pernah saya ajarkan Di banyak-banyak forum itu saya ajarkan Bahwa apa yang terjadi terhadap kelahiran Yesus Dalam konsep Kristen Itu sama konsepnya Saat cari 11-12 dengan konsep Lahirnya Krishna Yang adalah inkarnasi daripada Brahma atau Wisnu Nah itu asalnya Kristen Jadi antara Isa dan Yesus Oknumnya ini adalah sama Yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan Tauhid mengembalikan kembali hukum-hukum Taurat kepada Bani Israel yang yang waktu itu ingin dibunuh oleh mereka. Oknum sama, tetapi ajarannya kemudian menyele menyeleweng ketika diajarkan Paulus dan kawan-kawan. Kenapa? Karena Paulus mengawinkan ajaran Trinitas Yunani, pagan Yunani dengan ajaran Yudaisme. Lahirlah Kristen. Ya. Itu yang perlu saudara Hasan Wijaya pahami dengan baik. Enggak, saya cuma nanya satu. Berarti satu pribadi gitu maksudnya ya? Satu pribadi apa satu kumpulan atau gimana? Gitu aja, Bro Yusuf. Satu pribadi bukan alamu. Satu wujud, satu esensi. Ya, Allah itu satu, enggak dua, enggak tiga. Enggak ada hitungan kalau bagi Allah, cuma satu, tidak ada yang lain. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang ada hanya Allah. Itu yang benar. Jadi, sembahan-sembahan yang lain itu hanya e, makhluk yang dipagankan. Yesus adalah makhluk yang dituhankan. Roh adalah makhluk yang dituhankan. Itu ajaran pagan itu. Yang benar adalah sang pencipta alam semesta itu cuma satu. Mau kamu katakan esensinya satu boleh, kamu katakan pribadinya satu boleh. Itulah yang benar. Jadi tidak ada ajaran Yudaisme apa? Tidak ada ajaran e, Hinduisme, Animisme, Politeisme, Hellenisme Stoa di dalam pengajaran sang pencipta alam semesta yang benar. Yang disembah oleh para nabi. Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Satu esensi Satu pribadi Tidak berbagi ya, Tidak seperti ajaran Kristen yang pagan Telah lahir di kota Daud Tuhan Juru selamat kita Itu ajaran apa itu? Dan Anda meninggalkan ayat yang Anda minta kan? Anda ketamparkan Dengan dalil Anda Pak Lopat tunjukkan kepada saya Mana buktinya di kitab kami Ada Tuhan lahir Tak kasihin ayatnya Eh pura-pura bingung dia Pura-pura nggak -pura dengar VN saya Kamu pura-pura hanya Yusuf-Yusuf aja terus Padahal kamu paling rajin dulunya Ya Menanggapi VN-VN saya Tapi sekarang kamu lari Lari saya dengan menggunakan satu kaki Karena kakimu yang satu sudah pincang Gak bisa lagi ngapa-ngapain Makanya saya katakan kepada saudara Kalau anda ingin terjun di dunia debat Apalagi di sana ada orang yang lebih paham kitab anda daripada anda maka Anda lebih baik undur diri dari dunia debat. Ya. Karena mohon maaf saya harus katakan, saya tampil sebagai penginjil itu. Itu bukan setengah-setengah, saya total. Saya total asal Anda tahu. Saya di kantor pun saya menginjili. Artinya enggak ini hari kerja loh. Ya. Saya nginjilin, saya enggak peduli. Nah, itu makanya saya katakan kepada Anda sekali lagi, kalau Anda mau belajar jujur Zulkifli, saya ingin daftar jadi murid Anda Meskipun keyakinan kita beda Udah selesai Berarti Anda harus duduk di hadapan saya Menerima pengajaran dari saya Dan kuncinya hanya satu Syaratnya hanya satu Anda tidak perlu bayar perpuluhan Saya hanya minta Anda mendudukkan akal sehat Anda Mendengarkan dan menelaah apa yang saya sampaikan Catat Lalu kemudian Anda pahami Dengan menggunakan analisa akal sehat Itu aja sebenarnya ya. Itu aja Mudah-mudahan Anda bisa tersadarkan, tercerahkan dengan dengan uh, VN-VN yang saya kirimkan kepada Anda, tapi Anda tidak buka. Ya, mana tahu besok Anda meninggalkan keegoan, meninggalkan uh, kebahlulan Anda, untuk kemudian membuka diri. Yang mana sih sebenarnya ajaran Yesus itu, Kristen atau Muslim? Ya, maksud saya, menjadi Kristen atau menjadi Muslim? Gitu loh. Mudah-mudahan ke depannya Anda bisa paham juga bahwa Kristen itu ternyata adalah ajaran pagan. Baik, uh, 
Bro Yusuf saya terima ya jadi satu esensi yang tidak ada setara dengannya ayo kita buka Maryam 19 16 eh 17 ya kita bahas pelan-pelan ya Oke saya nanggapi ini ya saya kasih kamu uh, mata kuliah yang 3 SKS kaitannya dengan kalimatullah atau ruhullah ya, yang mencoba kamu ambil di dalam surah Maryam dan juga uh, ayat surah Maryam ayat 16 dan ayat 17 dan di situ dikatakan waskur fil kita bi Maryam izin tabasat min ahliha makanan sokiyah dan ceritakanlah dan diceritakanlah di dalam uh, kitab yaitu Al-Quran tentang Maryam kisahnya yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur jadi Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di sebelah timur rumahnya maksudnya lalu kemudian di ayat ke 17 nya dikatakan Fattahat min dunihim ya hijabang wa arsalna ilaiha ruhana jadi yang di, di yang Anda permasalahkan di sini adalah ruh dari kami ya maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka yaitu Maria membuat tabir untuk melindungi dirinya sewaktu ia membuka penutup kepalanya atau membuka pakaiannya atau menyucikan dirinya dari haid. Nah, ini sebagai umat terjemahan harus kamu paham. Lalu kata Allah, kami mengutus kemudian kepadanya roh kami. Nah, orang Kristen mengakui bahwa roh itu adalah Tuhan. Sehingga dia terjemahkan ayat rohana ini, Tuhan yang datang kepada Maryam. Nah, ini umat terjemahan. Harus dipahami dulu bahwa ruh di sini itu adalah malaikat Jibril. Makanya kalau mau belajar Islam, apalagi hanya modal terjemahan, harus kudu wajib ya sadari diri dulu. Kapasitas saya ini apa untuk mengkaji Quran yang hanya umat terjemahan yang diajarkan konsep Yunani bahwa Tuhan itu adalah roh. Sedangkan Islam tidak mengimani Tuhan itu adalah roh. Yang diimani umat Islam itu adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta itu adalah pencipta roh. Jadi ketika ada kata rohana artinya dan kami mengutus ciptaan kami kepadanya. Apa ciptaan Allah yang datang kepada Maryam di sini? Tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kemudian menjelma di hadapan Maria. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia yang sempurna Jadi bukan Allah Yang datang kepada Maria Kemudian menjelma menjadi manusia Ini konsep pagan Kalau diimani seperti itu Makanya mengkaji Quran itu Jangan me hanya menggunakan terjemahan Apalagi Anda sudah punya konsep Roh itu adalah Tuhan Penyembah roh itu adalah Ajaran anemisme Coba Anda belajar sejarah deh Belajar tentang agama-agama Di muka bumi ini Ajaran penyembahan terhadap roh itu namanya ajaran anemisme, ajaran barbar, ajaran ya boleh dibilang ajaran bahlul karena menyembah roh-roh. Inilah ketujuh roh teos Tuhan yang diutus ke bumi. Ini ajaran siapa? Kristen. Sadut dari mana? Anemisme Yunani. Jadi ketika Allah menerangkan tentang ruhana di dalam Al-Qur'an, itu banyak Tujuannya tergantung dalilnya ditujukan kepada siapa dan seperti apa dari makhraj huruf apa asbabul nuzul daripada ayat tersebut ya Masa, makanya sangat lucu kalau umat terjemahan mengimani apa yang mereka imani kemudian dia memahami terjemahan untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan dan mendudukkan roh yang ada di dalam Al Quran itu sebagai Tuhan. Padahal sangat jelas Ruh di dalam Al-Quran itu Boleh pengertiannya adalah Al-Quran Ruh boleh pengertiannya Makhluk langit atau malaikat Ruh juga bisa dikatakan Malaikat Jibril Dan Ruh juga bisa dikatakan sebagai Zat yang digunakan Allah 
untuk menciptakan manusia. Bahkan ruh juga bisa dikatakan sebagai pertolongan Allah atau spirit kekuatan dari Allah. Tergantung dari ayatnya. Karena itulah kemudian umat Islam tidak memahami Al-Quran itu serta-merta hanya menggunakan satu sumber yaitu terjemahan. Jadi kata roh di dalam Al-Quran bisa diartikan sebagai wahyu Allah ditegaskan di dalam Al-Quran ya, surah An-Nahl ayat 2 dan surah ayat 52. Kata roh bisa diartikan Jibril malaikat yang menyampaikan wahyu dilihat di dalam Al-Mu'min ayat 15. Kata roh bisa diartikan makhluk langit bisa dilihat di surah Al-Qadar ayat 4. Roh bisa diartikan makhluk yang diberikan kepada penciptaan manusia Adam dan manusia lainnya dalam Al-Qur'an surah Asy-Syad 72 Al-Hijr ayat 29 As-Sajdah ayat 9 Al-Hijr ayat 29 ya semoga saya tidak keliru Lalu roh juga bisa diartikan sebagai pertolongan dari Allah atau kekuatan dari Allah sesuai yang tertuang di dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 dan juga bisa diartikan sebagai makhluk langit seperti yang tercantum di dalam ayat Qadar ayat 4 yang saya sebutkan tadi Ya Jadi Ula'ika kataba fi kulubihim Al-iyamana wal-ayyahum Biruhidin minhu Itu Artinya Bahwa Ruh itu adalah Ciptaan yang berasal Dari Allah Ya itu yang perlu anda pahami Dengan baik jadi ketika misalnya di dalam, bukan cuma dalam surah Maryam, ada juga dalam surah Al-Ambiya ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam, ke dalam tubuhnya ruh dari kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Jadi kata ruhu minhu, ya, itu artinya ruh dari kami. Min ruhina, ya, itu juga artinya adalah ruhullah atau ruh Allah. Jadi ini adalah satu pernyataan yang harus ya, dikaji dengan kajian yang mendalam terhadap makhraj huruf dan ilmu nahu. Bukan dengan main tunjuk ayat. Apa yang dimaksud dengan ruh? Dari kata ruhu minhu atau minhu atau ruhuna, ya. Di dalam surah Anisa, di dalam surah uh, apa tadi yang anda maksud, dalam surah Maryam dan seterusnya, apa maksud itu? Ya, anda harus paham bahwa ruh Allah atau ruhana itu maksud ya, adalah ruh dari kami. Uh, min ruhina artinya. Dari ruh kami, kami di sini adalah Allah yang mengutus malaikat Jibril datang kepada Maryam. Sampai sini paham tidak? Makanya di dalam surah Ashad ayat 72 dan juga Al Hijr ayat 29 dikatakan, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Apa maksud daripada rohku di sini? Roh maksudnya di sini adalah ciptaanku berupa roh, di mana roh itu adalah alat yang kugunakan untuk menghidupkan benda mati. Paham ya? Di dalam surah Sajadah juga dikatakan, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rohnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi, Adam dikatakan min ruhi dari rohku sedangkan di dalam surah sajadah dikatakan min ruhihi dari rohnya ya jadi tidak ada pemahaman bahwa ruh itu adalah Allah itu sendiri roh kami ruhina ya. roh darinya ruhu minhu tidak ada yang masalah di situ hanya saja sebagai umat terjemahan kamu nggak paham ini Ya ini mata kuliah 9 SKS kalau tidak salah. <laughs> Assalamualaikum uh, Gurunda. Silahkan dilanjut aja. Ya saya udah malas gitu. Itu orang bocor halus. Perlu ditambal gitu. 
saya juga udah kelamaan on di sini terlalu lama online terus juga ada kerjaan gitu jadi saya mau pamit dulu Gurunda silakan Gurunda lanjut dengan dia uh, biar dia sehat kayak gitu kasih aja kalau dikasih SKS itu dia nggak ngerti nggak bakal ngerti terkasih aja permen itu dia Oke okay, lanjut Gurunda saya pamit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi uh, Hasan Wijaya itu memang sudah beberapa saat ini dia kelihatannya mencoba untuk menghindar Sehingga dia tidak berani buka VNVN kita gitu Saya maklum sih karena dia takut uh, imannya pasti goya Karena ini membahas tentang esensi sang pencipta Saya hanya ingin mengatakan kepada beliau dan juga rekan-rekan muslim yang ada di sini Termasuk yang apa teman-teman Kristen supaya bisa paham Kalau dikatakan dalam surah Maryam 16 ayat 17 itu Yang datang kepada Maryam itu adalah Allah yang berubah wujud menjadi manusia Maka Kristen semua harus mengikuti pola itu Ya Allah mengatakan dalam proses penciptaan Adam dengan kata min ruhi dari rohku apakah orang-orang Kristen ini mau menyembah Adam karena ternyata Adam itu dikatakan oleh Allah min ruhi ya Adam itu dari rohku nah apakah mereka mau menyembah roh yang ada pada diri Adam karena di situ juga dikatakan min ruhi lalu kemudian Untuk seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah juga mengatakan kalimat yang sama, kata yang sama. Mindruhihi. Ya. Nah, apakah kemudian semua manusia yang berasal dari roh Allah, ya, dari rohnya atau dari Allah, mindruhihi, apakah mereka juga itu adalah Tuhan yang mereka mau sembah? Lalu untuk malaikat Jibril, Allah mengatakan, Ruhina. Apakah juga mereka ingin menuhankan Jibril? Ya, oleh hanya karena Allah mengatakan untuk Nabi Isa dengan sebutan Mirruhina. Ketika untuk mengatakan Adam Allah mengatakan Minruhi kepada manusia Allah mengatakan Minruhihi kepada malaikat Jibril Allah mengatakan Ruhina lalu kepada ke, kepada Yesus Allah mengatakan juga Ruhina atau Ruhu Minhu. Apakah kemudian orang-orang Kristen ini pingin mau? Menyembah Adam, menyembah malaikat, menyembah semua manusia yang berasal dari roh. Tentu tidak bukan? Karena itulah kemudian saya hanya ingin berpesan kepada Kristen-Kristen semuanya. Jangan pernah pola paganisme Anda, Anda pahamkan untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan. Karena umat Islam memahami Ayat-ayat Al-Quran, ya, kata rumin, ruhu minhu artinya adalah roh ciptaan dari Allah. Umat Isa memahami ruhina, roh kami adalah roh ciptaan yang berasal daripada Allah. Yang berasal daripada Allah yang diutus kepada Maryam. Ruhina, makhluk kami yang datang kepada Maryam. Lalu ada lagi dikatakan min ruhi. Dari rohku. Maksudnya. Min ruhihi. Semua itu adalah ciptaan Allah. Nah kalau mereka menyangkal. Maka mereka harus menyembah Adam. Karena Adam juga disa- dikatakan. Min ruhi. Mereka juga harus menyembah Jibril. Karena dikatakan Jibril itu. Min ruhihi. Apa? Sorry. Min ruhina. Nah mereka juga harus menyembah semua manusia termasuk Sulkifli. Karena Sulkifli itu dikatakan dalam Al-Quran. Min ruhihi. Berasal dari roh Allah. Ya. Jadi uh, orang-orang Kristen ini. Ya karena tidak lagi menemukan adanya bukti di dalam kitab mereka. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mencoba masuk mengambil kata ruhana di dalam Al-Quran. Padahal ruhana itu ditujukan kepada malaikat Jibril. Sangat disayangkan. Dan sangat menyedihkan. Demikian, uh, saudaraku, Bang Yusuf. 
Iya Hasan, mereka cuma klaim-klaim aja, klaim, semua cuma klaim. Mereka kan hanya klaim, modalnya klaim, modal galak dan klaim. Bukti, Anda menjadi pengikut Yesus. Apakah Yesus mengakui Anda pengikutnya? Tidak, Anda hanya mengklaim. Anda mengatakan tulisan Lukas, Markus, Yohanes, Matius adalah firman Allah. Apakah Allah mengakui? Tidak. Berarti Anda hanya klaim. Anda mengimani Lukas, Markus, dan seterusnya itu adalah murid Yesus. Apakah Yesus mengakui? Tidak. Anda hanya mengklaim. Anda mengakui Anda sudah dijamin surga. Kalau Anda menyembah kepada Yesus. Apakah Yesus mengakui? Tidak. Berarti Anda hanya mengklaim. Anda mengikut sebagai murid Yesus, mengaku sebagai pengikut Yesus. Apakah Yesus mengakui? Tidak. Berarti Anda hanya mengklaim. Kristen itu berdiri di atas klaim-klaim mereka sendiri, ya, bertepuk sebelah tangan sendiri. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Matius, surah-surah Paulus. Bahkan Yesus tidak mengenal siapa mereka yang telah menyembah dia Jadi Kristen itu adalah agama klaim Agama takiyah Itu yang benar butik